எக்ஸாம் ஸ்டெய்லி டெக் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் தெர்மோடைனிக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் ஸோ ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் பார்ப்பா என்ன அப்படின்னா ஸோ தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ ப்ராசஸ் ஒன் ஒன்ல இருந்து டூ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ அது வந்து தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் ஸோ சைக்கிள்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைக்கிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஒன்னில் இருந்து டூ ஸோ கண்டிஷன் ஒன்ல இருந்து கண்டிஷன் டூ போகுது ரைட்டுங்களா ஸோ அகெயின் டூல இருந்து த்ரீ போகும் ஸோ த்ரீல இருந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டு ஒன் ஒரிஜினல் கண்டிஷனுக்கு மறுபடியும் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் நிறைய தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸில் எந்த சீக்வன்ஸில் தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமே கிடையாது ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் எப்படினாலும் இருக்கலாம் ஸோ எங்கிட்ட இருந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்து ஒன்ல இருந்து டூ வந்து ப்ரெஷரில் தான் போகணும் டூல இருந்து த்ரீ இப்படி தான் போகணும் அப்படிங்கிற எந்த வித அவசியமும் இல்லை இல்லாமல் எப்படி இனி வேணாலும் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி போகிற தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சைக்கிள் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க ஸோ தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த தெர்மோடைனமிக் சைக்கிளோட அவசியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஏதோ ஒரு தெர்மோடைனமிக் அப்ளையன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஜின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு இன்ஜின் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து நாலு ஸ்டோக் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் சாதாரண ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வந்து நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் ஸோ செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஸோ நாலு ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்குமே செக்ஷனில் வந்து எப்படி நடக்குது அடுத்து கம்ப்ரஷனில் எப்படி நடக்குது ஸோ ஒவ்வொருமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் மாறும் இல்லை அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட்ஸ் மாறும் இல்லை அதோடய பொசிஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் டூ ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கலாம் இல்லை அங்கே எப்படி நடக்குது ஹீட் அடிஷன் எப்படி நடக்குது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எப்படி நடக்குது இந்த மாதிரி வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிசைன் பண்ணுறாங்க டிசைன் பண்ணி அதை ப்ராசஸாக மாற்றுறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோடய டெஃபினேஷன் தான் இது இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீரீஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அந்த தெர்மோடைனமிக் ஆப்ரேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ்ங்கிறது தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் சர்டன் ஆர்டர் அந்த இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ரீஸ்டோர்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ ரீஸ்டோர் பண்ணிடும் ஒரிஜினல் கண்டிஷனுக்கே மறுபடியும் வந்துடும் ஸோ ஏதோ அந்த ஒர்க்கை நடத்திட்டு திருப்பி மறுபடியும் வந்து நடந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சைக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சைக்கிள்ஸ் இருக்குது ஆட்டோ சைக்கிள் கார்னாட் சைக்கிள் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சைக்கிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சைக்கிளை வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ப்ராட்லி வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் ஸோ ஒன்று வந்து ரிவர்சிபிள் சைக்கிள் இன்னொன்று வந்து இர்ரிவர்சிபிள் சைக்கிள் ஸோ ப்ராசஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸஸ் வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இன்னொன்று வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஸோ ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் நம்ம சொல்லி தெரியும் ஸோ இனிஷியல் கண்டிஷனில் இருந்து போகுது ஸோ நீங்கள் ஒரு சம் ஹீட் கொடுக்குறீங்க அந்த ஹீட்டு என்ன ஆகுது ஒர்க்காக மாறிடுது அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கும்போது அதே அளவு ஹீட் கிடைக்குமா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்னது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிடணும் ஸோ அதே தான் அதே டெஃபினிஷன் தான் ஸோ அதே இது சைக்கிளுக்கு ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிவர்சிபிள் ஆர் ஐடியல் சைக்கிள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் பார்க்கும் போதே பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னது ஒரு கற்பனை கற்பனையானது ஐடியல் ரெஃபரன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதா வந்து என்னது இந்த ரிவர்சிபிள் சைக்கிள் ஸோ நேச்சுரலாக நடக்கிறது எந்த ப்ராசஸுமே வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் கிடையாது எல்லாமே இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த ஐடியல் சைக்கிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கார்னட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சைக்கிளு ஸோ அந்த சைக்கிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐடியல் சைக்கிள் தான் ஸோ ஐடியல் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்
ஓகே இந்த கார்னட் சைக்கிளை தவிர மற்ற எந்த சைக்கிளுமே கிடையாது ஸோ கார்னட் வச்சு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் கார்னட் சாதி கார்னட்டுங்கிற வரையும் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ சாதி கார்னட்டுங்கிறவர் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை என்ன பண்ணியிருப்பார் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நேச்சுரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி வந்து எதுலையுமே வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி எந்த இதுலையுமே நடக்கவே நடக்காது சரிங்களா பட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அது இம்பாசிபிள் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐடியல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து கார்னாட் சைக்கிள் தான் ஸோ கார்னாட் சைக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ பிவி டைரம் ப்ரெஷர் வெர்சஸ் வால்யூம் டைரம் டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் என்ட்ராபி டைரம் ஸோ இதை வந்து பிவி டைக்ராம் இல்லை டிஎஸ் டைக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ ஒன்று இருந்து டூ போகுது இது என்னது ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பிரன்ஷன் ஸோ டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ அதை அங்கே பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கிராஃபில் ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ இந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ சரியா அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா என்னது எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ ஸோ அதான் இங்கே பாருங்கள் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் த்ரீ டூ செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து தேர்ட் கண்டிஷன் போகுது ஸோ எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் த்ரீ ஸோ அதை கேள்விப்பாங்க எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் த்ரீ ஸோ எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஃபோர் ஸோ டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் இந்த மாதிரி நாலு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் ஸோ இதை இதுதான் வந்து நமக்கு தேவை ஸோ என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு இப்போ காரணம் சைக்கிளில் என்னென்ன இருக்கு ஸோ ரெண்டு தெர்மல் இருக்கு ரெண்டு ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் இருக்கு ரெண்டு ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ இதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஐசோ ஐசன்ட்ராபிக்கில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஐசன்ட்ராபிக்கில் கம்ப்ரெஷன் ஆகுது ஸோ எங்கே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எங்கே கம்ப்ரெஷன் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது எதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சம்மு செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ தெரிஞ்சால் தான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆட்டோ சைக்கிள் பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டோ சைக்கிள் எதுக்கு அப்படின்னா இது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினில் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து ஆட்டோ சைக்கிளில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஹீட் எங்கே ஆட் பண்ணுறாங்க எங்கே ரிஜெக்ட் ஆகுது ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த சைக்கிளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் அப்படின்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை ஒரு இன்ஜின் மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஒரு இன்ஜின் மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கிறத ஒரு இன்ஜின் மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இன்ஜின் சிலிண்டர் மாதிரி அசீவ் அசீவ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம பிஸ்டனு இதான் நம்மளோட பிஸ்டன் இந்த பிஸ்டன் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்குமா டெட் என்ட்ரில் இருக்கும் பாட்டம் டெட் சென்டரில் இருக்கும் ஸோ பாட்டம் டெட் சென்டரில் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து சிலிண்டர் ஃபுல்லாக என்ன ஆயிரும் ஏர் உள்ளே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டூ மறுபடியும் டாப் டெட் சென்டர் வரும்போது உள்ளே இருக்கிற ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் கம்ப்ரஸ் ஆயிரும் ஸோ ஹீட்டை ஆட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் வந்து ஹீட் ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த ஹீட் சப்ளைடு கியூஎஸ் ஹீட்டை எங்கே ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் ஆட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் ஆட் பண்ணுறாங்க ஆட் ஆகும்போது தான் என்ன பண்ணிடுறோம் ஸ்பார்க் பிளக் வச்சு ஸ்பார்க் பண்ணி விட்டுறோம் அப்போ என்ன ஆயிரும் பவர் ஸ்ட்ரோக் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ பவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அகெயின் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ அதுவும் வந்து என்னது அடியாபெட்டிக் தான் அடியாபெட்டிக்காக ஹீட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சரிங்களா ஆகி மறுபடியும் ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது தான் ஸோ ஹீட் எங்கே ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஸ்டன்ட்
கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் ஆர் பெட்ரோல் சைக்கிள் பெட்ரோல் இன்ஜின்ல எம்ப்ளாய் பண்றது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டீசல் சைக்கிள் ஸோ டீசல் சைக்கிள் வந்து என்ன பண்றாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் இன்ஜெக்ட் தான் பண்றோம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல ஹீட்டை ஆட் பண்றோம் ஸோ இங்க ஹீட் ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல ஹீட் ரிஜெக்ட் பண்றோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது டீசல் சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியாக இது பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபுல்லா இதாயிடும் பாட்டம் டெட் சென்டர் வரைக்கும் போயிடும் அப்புறமேட்டு டாப் டெட் சென்டர் வருது வந்ததுக்கப்புறம் ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஹீட்டை ஆட் பண்ணுறோம் ஹீட்டை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது பஸ்ட் ஆகிடுது பவர் சைக்கிள் வந்தது வந்து ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் சாரி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இதுதான் என்னது டீசல் சைக்கிள் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ஹீட் ஆட் பண்ணால் அது வந்து டீசல் சைக்கிள் ஸோ டீசல் சைக்கிள்னா டீசல் இன்ஜினில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஹீட் ஆட் பண்ணுறதுனால இது வந்து டீசல் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன காமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எஃபிஷியன்சி தான் ஸோ எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எவ்வளோ அவுட் புட் எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கோ அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் நம்ம எவ்வளோ வேலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஹீட்டு சரிங்களா ஸோ அதை வச்சு தான் அந்த என்ன கண்டுபிடிப்போம் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இங்கே அவுட்புட் என்னது அவுட்புட் வந்து எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இன்புட்டு நம்ம எவ்வளோ ஹீட் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ ஹீட்டை சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ஹீட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் டிவைடட் பை கியூஎஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒவ்வொரு சைக்கிளுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெஃபினிஷன் டெரைவ் பண்ணுவோம் டெஃபின டெரைவேஷனை டெரைவ் பண்ணுவோம் அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு சம்முக்கு எஃபிஷியன்சி ஸோ எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு சம் இருக்குது ஒரு டீசல் சைக்கிளில் வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இருக்குது இல்லை ஒரு ப்ரெஷர் ரேஷியோ இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் ரேஷியோ இருக்கும்போது இனிஷியலாக வந்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது வால் ஃபைனலில் வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டிஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு முதல் அதுக்கு வந்து இந்த டயக்ராம் தெரியணும் பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸை பிளாட் அவுட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பாயிண்ட்டை வந்து பிளாட் பண்ணிக்கணும் பிளாட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக படிச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கா அதை வச்சு இந்த ப்ராசஸ் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ என்னது அடியாபெட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ அடியாபெட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு என்ன ரிலேஷனு ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தெரியாத வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அன்வன் வேல்யூஸாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் டூவில் எடுத்து த்ரீ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஹீட் சப்ளைடிக் என்ன ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருந்தோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை வச்சு அங்கே என்ன ஹீட் சப்ளை ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து த்ரீலேருந்து ஃபோர் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ரிலேஷன் வச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டெம்பரேச்சர் கொடுக்கல அப்படின்னா அதை வச்சு அந்த ரிலேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அன்னோன் வேல்யூஸு நோன் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கிராஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் பிளாட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சரை வரையிறோம் இந்த கிராஃபை வரையிறோம் வரைஞ்சால் தான் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எல்லா சைக்கிளுக்கும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு சைக்கிள் தான் ஆட்டோ கார்நாட்டு டீசல் இந்த மூணு சைக்கிள் தான் யூஸ் பண்ணி சம்மு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் ரேராக தான் வந்து மிச்ச சைக்கிள்ஸ் தான் வரும் இன்னும் நிறைய சைக்கிள் இருக்குது ஸ்டெர்லிங் சைக்கிள் பிரேட்டான் சைக்கிள் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்லாம் நிறைய சைக்கிள்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்னா இந்த பேசிக் இந்த சைக்கிள்ஸ் தான் ஸோ இந்த
ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து இந்த மேஜர் சைக்கிளில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் கார்னட் சைக்கிள் ஸோ மூணுக்கும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் வர வர அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் இன்னும் என்னென்ன சைக்கிள்ஸ்லாம் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வர்ற கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்